ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കളർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പൈത്തോണം അതുപോലെ ഓപ്പൺ സിവിൽ ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഒരു ഇമേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കളർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇതാണ് ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ എന്നും ഇതുപോലെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ബോണ്ടിങ് ബോക്സ് ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കണം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കളർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുക എച്ച് എസ് വി കളർ സ്പേസ് ആണ് സോ നമുക്ക് നോർമലി ഉണ്ടായിരിക്കുക ആർ ജി ബി അഥവാ ബി ജി ആർ കളർ സ്പേസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കളർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് വി കളർ സ്പേസിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് കാരണം ആർ ജി ബിയെക്കാളും കളർ ഡിറ്റക്ഷൻ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക എച്ച് എസ് വി കളർ സ്പേസിലാണ് എച്ച് എസ് വി കളർ സ്പേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ അതുപോലെ വാല്യൂ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഹ്യൂ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കളർ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കളർ ആണ് ഹ്യൂ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് സാച്ചുറേഷൻ ആണ് സാച്ചുറേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രേനസ് ആണ് ഒരു കളറിലെ ഗ്രേനസ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അതൊരു ഗ്രേ ഗ്രേ കളറിലോട്ട് ഇതുപോലെ മാറുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു കളറിൽ ഗ്രേ കളർ ഇതുപോലെ ആഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും സാച്ചുറേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്യുവർ കളർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് ഒരു കളറിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് നമുക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു കളറിലെ ഡാർക്ക്നെസ് നമുക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്യുവർ കളർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ ആണ് എച്ച് എസ് ഫിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ ഈ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ കളർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സി വിയിൽ ഹ്യൂവിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് സാച്ചുറേഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വാല്യൂ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അതുപോലെ പെയിൻറ്റിലോ വേർഡിലോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചസ് കാണുക നമുക്ക് ഓപ്പൺ സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ ഉള്ളത് ഹ്യൂ വാല്യൂ ആണ് അതുപോലെ വൈ ആക്സിൽ സാച്ചുറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ മുതൽ പത്ത് വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളർ ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ അവസാനം നമുക്ക് ഒരു വൺ സെവൻറ്റി മുതൽ വൺ എയ്റ്റി വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളർ ലഭിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ഇമിടയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്ലൂ കളർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡിന് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം കളർ പിക്കർ എന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക കളർ പിക്കർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കളർ പിക്കർ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് താഴെ ആർ ജി ബി വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സി എം വൈ കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ എച്ച് എസ് വി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ എച്ച് എസ് എൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം എച്ച് എസ് വി നമുക്ക് ആദ്യത്തത് നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് സാച്ചുറേഷനും വാല്യൂ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് റെഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ നമ്മളിതുപോലെ മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് എസ് വിയുടെ ഹ്യൂ മാത്രം ഇതുപോലെ മാറുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും സാച്ചുറേഷനും വാല്യൂ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണെന്ന് മാറാത്തത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിൽക്കുന്നത് ഹ്യൂ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ കളർ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഹ്യൂ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ കളർ ആണ് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ ഇത് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുക സീറോ ഡിഗ്രി മുതൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് ഓപ്പൺ സീൽ ഉണ്ടായ
സോ നമുക്ക് വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇമേജ് റീഡ് ചെയ്യണം സോ നമ്മളിവിടെ ഇമേജ് ഈക്വൽ ടു സി വി ഡോട്ട് ഐ എം റീഡ് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രാഫിക് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ട്രാഫിക് ഡോട്ട് പി എൻ ജി അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഷോ ചെയ്യിക്കാം സി വി ഡോട്ട് ഐ എം ഷോ സോ നമുക്ക് വിൻഡോ നെയിം നമുക്ക് ഒറിജിനൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഒറിജിനൽ ഫോമ കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജ് വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഈ ഒരു രീതി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് എച്ച് എസ് വിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് എസ് വി എന്ന് കൊടുക്കാം എച്ച് എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നെയിം അതിലോട്ട് സി വി ഡോട്ട് സി വി ടി കളർ സി വി ഡോട്ട് സി വി ടി കളർ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇമേജ് ഇമേജ് നമുക്ക് ഏതിലോട്ടാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സി വി ഡോട്ട് ബി ജി ആർ ടു എച്ച് എസ് വി ബി ജി ആർ ടു എച്ച് എസ് വി സോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് എച്ച് എസ് വിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കളർ റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് കളറിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ റെഡ് കളർ റേഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം റെഡ് കളർ റേഞ്ച് സോ റെഡ് കളർ റേഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സീറോ മുതൽ പത്ത് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ സെവൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ ലോവർ റേഞ്ച് ലോവർ റേഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ യു വാല്യൂ എച്ച് എസ് വിയിലെ യു വാല്യൂ സീറോ അതുപോലെ സാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലോട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു നൂറ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെയിം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കളർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും നമുക്കിവിടെ നൂറ് കൊടുക്കാം താഴെ വരാം താഴോട്ടത് തൽക്കാലം കോപ്പി ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഹയർ റേഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ലോവർ റേഞ്ച് അതുപോലെ ഹയർ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ റേഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പർ റേഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ ടു ടെൻ ആണ് കളർ നമുക്ക് വരുന്നത് റെഡ് കളർ വരുന്നത് സീറോക്കും പത്തിനും ഇടയിലാണ് പത്തിന് ശേഷം അതൊരു ഓറഞ്ചിലോട്ട് ഇതുപോലെ യെല്ലോയിലോട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സീറോ ടു ടെൻ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൈ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സാച്ചുറേഷൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ വാല്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഡ് കളറിൻ്റെ റേഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ മാസ്ക് ഈക്വൽ ടു ഇൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇൻ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇമേജ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് വി ഇമേജ് ആണ് കോമ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ലോവർ നമ്മുടെ ലോവർ റേഞ്ച് ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ലോവർ റേഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ലോവർ റേഞ്ച് കോമ അതിന് ശേഷം അപ്പർ റേഞ്ച് സോ നമുക്കിവിടെ അപ്പർ റേഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പർ റേഞ്ച് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പർ റേഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമേജിലെ റെഡ് കളർ മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസ്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസ്ക് നമ്മുടെ ഇമേജിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഡ് കളറുള്ള ആ ഒരു ഇമേജിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ അത് ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസ്ക് നമ്മൾ താഴെ വന്ന് ഷോ ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ വൺ നമ്മൾ മാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം മാസ്ക് ഒറിജിനൽ വൺ ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മാസ്ക് ആണ് സോ മാസ്കിൽ നിങ്ങ
ആ ഒരു മാസ്ക് നമ്മുടെ ഇമേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആ റെഡ് കളറിലുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലഭിച്ചു സോ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഷോ ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ മാസ്ക്ഡ് ഇമേജ് ഇത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡോട്ട്സ് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്കതൊന്ന് ബ്ലർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ത്രഷ് ഹോൾഡിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ പോയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ മീഡിയൻ ബ്ലർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ മാസ്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സി വി ഡോട്ട് മീഡിയൻ ബ്ലർ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്ക് ആണ് അതിനുശേഷം കൊടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ കെ സൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് കൊടുത്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതും ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യിക്കാം ഇതൊന്നും ഷോ ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മാസ്ക് വൺ സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ മാസ്ക് മീഡിയൻ ബ്ലർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇമേജ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയി പോകുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഇനി കൗണ്ടേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഡോട്ട്സ് ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കോണ്ടേഴ്സ് ആണ് കോണ്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മളിവിടെ കോണ്ടോഴ്സ് കൗണ്ടോഴ്സ് കോമ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈക്വൽ ടു സി വി ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാസ്ക് വൺ ആണ് നമ്മൾ ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാസ്ക് വൺ റിട്രീവൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി വി ഡോട്ട് റിട്രീ ആർ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് സി വി ഡോട്ട് ചെയിൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ സിമ്പിൾ സോ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ കോണ്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഈഫ് കൗണ്ടേഴ്സ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു അതിന് ചുറ്റുമായിട്ടൊരു ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് വരയ്ക്കണം സി എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് കൗണ്ടേഴ്സ് ആദ്യത്തെ കൗണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും കൗണ്ടേഴ്സ് സീറോ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ശേഷം എക്സ് കോമ വൈ കോമ എക്സ് വൈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഈക്വൽ ടു സി വി ഡോട്ട് ബൗണ്ടിങ് റെക്റ്റ് ബൗണ്ടിങ് റെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെക്റ്റ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളുടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൈ സെഡിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് സി വി ഡോട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജിന് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ഇമേജ് കോമ പോയിൻറ്റ് വൺ എക്സ് കോമ വൈ അതുപോലെ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു കോമ വൈ പ്ലസ് എച്ച് കോമ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കളറാണ് നമ്മൾ റെഡ് കളർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് കളറാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിന് കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ സീറോ വി ജി ആർ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതിനുശേഷം തിക്നെസ് നമുക്കൊരു ത്രീ കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് സോറി നമുക്ക് കോണ്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഫൈൻഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൽസ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് കളർ നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിറ്റക്റ്റഡ് കളർ നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആ ഒരു ഇമേജിന് മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ് കളറിന് റെഡ് കളറുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന് ചുറ്റുമായി നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ബോക്സ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെറ്റർ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വിൻഡോ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല സോ നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇമേജ് മാത്രം നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യിച്ചാൽ മതി സോ അതുപോലെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് കളർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു സോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് യെല്ലോയും ഗ്രീനും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം അത് വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ഈ എച്ച് എസ് വി മുതൽ കണ്ട ഈ ഭാഗം നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് മാറ്റാം സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നു നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫ് ഡിറ്റക്ട് റെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഡിറ്റക്ട് റെഡ് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇമേജാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ഈ എൽസ് വരെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡേ ഡിറ്റക്ട് റെഡ് എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് സോ അതിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഇമേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം ഡിറ്റക്ട് റെഡ് നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ റെഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യെല്ലോക്കും അതുപോലെ ഗ്രീനിനും നമുക്ക് വേണം സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം താഴോട്ട് വരാം താഴെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിറ്റക്ട് റെഡ് എന്നതിന് പകരമായി നമ്മളിവിടെ ഡിറ്റക്ട് യെല്ലോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിറ്റക്ട് യെല്ലോ യെല്ലോ ഇനി നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് യെല്ലോ ആണ് വരേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ബി ജി ആർ ഗ്രീനും റെഡും നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ നമുക്ക് റെഡിന് പകരമായി നമുക്കിവിടെ യെല്ലോ എന്ന് കൊടുക്കാം യെല്ലോ അതുപോലെ നമുക്ക് കളർ കളറും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളറും നമുക്ക് യെല്ലോ കൊടുക്കണം സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സോറി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറ്റക്ട് യെല്ലോ യെല്ലോ ആ യെല്ലോ ഈ നമുക്കിവിടെ ലോവർ റേഞ്ചും അപ്പർ റേഞ്ചുമാണ് സോ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പഴയ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ വരാം സോ യെല്ലോയുടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും തേർട്ടി ഫൈവിനും ഇടയിലാണ് യെല്ലോ ഉള്ളത് യെല്ലോ കളർ ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഹ്യൂ വാല്യൂ മാത്രം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ യെല്ലോയിൽ വരുന്നു ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തേർട്ടി ഫൈവ് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് താഴോട്ട് വരാം ഡിറ്റക്ട് യെല്ലോ യെല്ലോ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നു റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലോയും ഡിറ്റക്റ്റായി റെഡും എല്ലോയും ഡിറ്റക്റ്റായി സോ നമുക്ക് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രീനിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കാം സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്നു ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം എല്ലോയുടെ ഭാഗം നമുക്ക് താഴോട്ട് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് എല്ലോ എന്നതിന് പകരമായി നമുക്കിവിടെ ഡിറ്റക്ട് ഗ്രീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിറ്റക്ട് ഗ്രീൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റേഞ്ചാണ് ഗ്രീൻ്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി മുതൽ സിക്സ്റ്റി വരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരെയാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സോ അത് നമ്മുടെ റേഞ്ചിന് ഉള്ളിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ യെല്ലോ എന്നതിന് പകരമായി ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഗ്രീൻ അതുപോലെ ബി ജി ആർ കളറും നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ബി ഗ്രീന് മാത്രം നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ കൊടുക്കുന്നു സീറോ സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടി ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ഗ്രീൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു സോ ഡിറ്റക്ട് ഗ്രീൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും റെഡും യെല്ലോയും ഗ്രീനും കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നും മൂന്ന് കളർ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്